At ito ay isang malaking kalayaan at ating mabasa, mapag-aralan ang ating uh, mensahe ngayong gabi ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 2. Uh, ang sabi po rito sa English, as newborn babes, paki Sabayan nyo nga po ako. Saan man po kayo naroon, naririto, naririyan. Okay. Ready? Begin. As newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Desiring the sincere milk of the word. Sa mga bagong mana ng palataya, napakahalaga po na sila'y payuan na kapanabikan ang salita ng Diyos. Nasain na mayroong uh, ika nga uh, eagerness, crave to have the word of God. Sapagat ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay inihalintulad dito po sa ating binasa na kung papaano daw po ang isang sanggol ay nananabik sa milk, ganun din dapat ang mga mana ng palataya, especially those who are new believers, no in Christianity. Hindi po natin maaasahan na mag-grow ang isang bagong mana ng palataya kung siya po ay hindi bibigyan ng salita ng Diyos bilang ito'y kanyang gatas. Kalimitan po ang newborn baby is either breastfed or bottle-fed milk. Ang mahalaga po ay ang gatas ay maintindihan nating lahat sa isang newborn baby milk is has full of nutrition nutrition good for the babies ito ay isang pagkain na punong-puno ng mga vitamins na kailangan kailangan ng baby. Naririyan ang vitamin A, vitamin C, D, proteins, ions, etc. etc. Spiritual birth ay ganun din. Sa pagiging born again, Ganon din kahalaga ang Word of God as milk. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ikatitibay sa paglago ng mga mana ng palataya sa bagong mana ng palataya. Hindi po ginagawang Parang snacks lang ang salita ng Diyos. Ah, may mga taong hindi nag snacks Pero kailangan kailangan kumain ng mga meals. At kahit sa sanggol, kahit sa baby, ang milk ay hindi snack. Milk is a crucial food for the baby. 
Kanina napakasarap ng aming snacks sa Blayka in Semada. Dala ni uh, empanada pala. Iba yung selada ay eh, ano pala yan. Pang uh, appetite or uh, whatever it is. Uh, empanada, nako. Snacks. At ang alam ko sa snacks ay hindi pampabusog. Para lamang, ano, pamatid. O pangtulay. Ano? Sa paghihintay mo sa guto mo, halimbawa sa tanghalian o sa hapunan. Sa bata, ang milk ay hindi snacks. Pag nagutom ang baby, kahit anong oras, kinakailangan ibigay ang milk. Walang alauna, walang alas dos, it doesn't matter kung iyan ay alas tres ng madaling araw kapag nagutom ang baby, ang mundo ng ina, ang mundo ng ama ay titigil. Kahit napakasarap ng tulog kapag nangailangan ng milk ang bata, ang nanay ay gigisi. May kanta niya, di ba, Brother George? Nung isilang ka. <laughs> Nakalimutan mo na kung sino yung nagtitimpla ng gatas sa hating gabi. Sapagkat alam ninyo, sa magulang alam niya na ang milk hindi pwedeng hindi ibigay. Okay? At napaka-basic, ganun din sa Christian growth, ang milk, ang word of God. Kaya nga sabi ni Peter sa mga new believers, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang sa makamtan nyo yung ganap nakaligtasan. That speaks about maturity growing up in the level of just being saved. And how to find spiritual nourishment? Number one, read the word. Paano natin gagawin talagang crucial meal, crucial food. Spiritual nourishment needed to our spiritual growth. Number one, read the word. Napaka basic. Bakit dapat nating basahin ang Bible? Sapagkat dito nyo matutunghayan ang mga imposible na nagiging Imposible na nagiging posible. Amen? Kung meron kayong alam na bagay na you are desiring it na ibigay ng Panginoon and people may say to you na imposible but nothing is impossible with God. At kapag binasa mo ang Biblia, lumalakas ang iyong loob. Kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lang ito ginagamit sa paghahanap ng tagumpay, kundi kapag binasa mo ang banal na kasulatan, ang kapalit niyan ay kasiglahan at paglago ng spiritual na buhay. Gaya po ng sinabi dito in the book of Isaiah, chapter 34, verse 16, Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want her mate, for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Sabi ng Panginoon, 
Hindi kita bibiguin, katulad ng aking mga sinabi sa salita, sa Bible, sa kasulatan, tutuparin ko. Hindi ba imposible sa isang animals na hindi maghanap ng kanyang kapartner, mate? Pero sabi ni Isaiah, it's possible kapag sinabi ng Panginoon, It's not going to happen. The natural thing will become supernatural. Yung imposible magiging posible. Just seek the word of God. Read the word of God. Sabagat ang sabi niya rito, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Palaging ang Panginoon ay katatagpuin ka. You can find God in reading His Word. Amen? Amen? Years ago, first time ko pong mag-drive ng automatic na kotse. At kasama ko ang isang pastor at for almost a year, nandun po kami sa ibang bansa. May kotse kaming second hand. It's automatic. Pagkatapos ay sa regular na paglilinis namin, gusto namin linisin yung likod eh may salamin na dapat humubuka-buka. Kasi nakita ko mayroong bisagra na goma eh. Yung kasama kong pastor, gustong tornilyohin na para bumuka. For almost a year, Pastor Alan, hindi namin alam kung paano i-work. And one day, pagbukas po namin, mayroong manual ng kotse. Sabi ko siguro maiging pag-aralan natin. Nakita ko ang gulong, nakita ko kung paano doon sa manual. And then yung rear back na side mirror, I mean yung basta sa likod sa lang. Nakita ko na discovery ko doon na meron palang pinipindot dito sa driving seat. Papauwi na kami sa Pilipinas sa kakulang na discovery. Upon reading the manual, nung pindutin ko, gumano na dahan-dahan, mm, pindutin mo ulit. Bumabalik. Amazing! Bagay na mahirap sa atin, alam ninyo, basahin natin yung manual ng buhay, ang salita ng Diyos, and God will help us to discover the amazing thing. Ah, inalis ng, nung manual na yon inalis ang aming katangahan, ganun din ang gagawin ng Biblia sa ating buhay. Ngayong ikaw ay bagong mana ng palataya, kasabikan mo po na sain, manabik ka sa pagbabasa ng Bible, gawin mong wag snack, make it as a crucial meal na hindi mo dapat mamimiss, gatas mo yan. At kung ikaw ay medyo matagal-tagal ng kristyano, siyempre hindi na milk ang ahanapin mo, kundi meat na. Doctrine naman, solid teaching of the Word of God. Ang sabi rin is dito sa Hebrews chapter 5 verse 14 sa Tagalog, Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Yung mga gurang na. 
<laughs> sa church, yung mga meron ng edad sa pagiging kristyano, ay lagpas na tayo dun sa pagiging baby. Hindi na natin itinuturing na basta mil lang ito nagatas. Kundi, this is a solid doctrine. Meat. Kaya nga, hindi lang reading. Pangalawa, research the word. Meaning, study the word. 2 Timothy 2.15 Study to show thyself. Approve unto God. A word man needed not to be ashamed, dividing the word of truth. Hindi po natin isinasantabi kung gusto natin talagang mag-grow na talagang tamang-tama sa ating pagiging matandang mananampalataya. Search. Learn to divide the word of truth. Sinisiyasan. nag undergo ng discipleship. Yung iba naman nag-BBMTI. Baptist Missionary. ba? Training Institute. Meron tayo niyan lunes ng gabi, martes ng gabi, Wednesday ng gabi. Yung ating mga Kapatiran, alam niyo po, kung, uh, kung hindi kayo maka-attend ng BMT ay ng tatlong gabi, pero gusto niyo talagang mag-grow sa teaching, sa meat of the Word of God, pwede namin gawing itong virtual BMT ay. Kayong kapatiran namin nasa Europe, nasa Italy, nasa London, nasa Germany, Nasa Asia, saan man kayo naroon? Gusto nyong lumago siya sa atin ang salita ng Diyos. Lumalim po tayo. Kahit hindi mo desire na magpastor o maging leader someday, gusto nyo lang talagang mag-dwell in sa meat of the Word of God. Sa panahong ito, ang dami ninyong matatagpuang mga teaching sa internet. Napakadelikado naman. Kinakabahan kami na baka kung ano-anong mga teaching ang inyong mapulot. May advices. Mag-seek ng advice sa church natin. Mag-seek ng guidance in studying the Word of God. Hindi lahat ng mga nag, napapakinggan yung preaching and teaching and doctrines ay lapat sa ating mga fundamental na pinag-aaralan sa Bible. So, read, research the Word of God. Number three, reflect the Word. Bihasa na, I mean, palasak na po ang talatang ito. Itong Joshua 1.8, The book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt, what? Meditate therein day and night. Meditate. Namnamin. Lasahan ng gusto ang salita ng Diyos. Hanggat may panlasa pa ang ating spiritual. Meditate upon the Word of God. Kapag nawala na yung panlasa, <laughs> symptoms siya ng COVID, makukovid ang spiritual na buhay mo. While you have that sense of taste, please meditate. Ah, namnamin. Talagang 
ilagay, i-grind ang, i-dissect ang Word of God sa buhay natin. With the help of the Holy Spirit, God is going to be, God's Word will be a great, great blessing. Dami nating panahon ngayon para mag-meditate. Some of you are stuck in one place now because of the pandemic. Some of you nasa bahay, some of you nasa facility, some of you uh, work from home. So you can meditate the Word of God. Kung ikaw man ay busy sa uh, sa iyong mga online works, but don't forget to meditate the Word of God. Because for then thou shalt make thy way prosperous and shall have good success. Number four, regard the Word as true. Believe it. In the book of Romans chapter 1 verse 16 says, I am not ashamed of the gospel of Christ. That is the word of God. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first and then also to the Greeks and blah, blah, blah. In the Yata King James, but uh, same thing. Kung ang salita ng Diyos ay naging makapangyarihan sa iyong paghahanap ng kaligtasan, Hanggang ngayon, as you regard the word as true, believe. Paniwalaan natin at wag na wag, never, never have a chance sa buhay natin na hindi natin mapapaniwalaan ang sinabi ng Panginoon. You have your Bible, you have the word of God in you. Read it, reflect it, regard it as true. And number five, ready to leave and do the word. Be ye doers of the word and not just hearers only. We are overwhelmed with lots of hearings of the word. Pero ngayon ay sinasabihan tayo ng talata don't just be hearers or listeners sapagkat ang kalooban ng Diyos as you come to know Him personally that you will learn how to live for God according to His word. At kapag naging handa ang ating buhay sa ating pagbabasa, pagsisiyasat, pag-aaral, pag-reflect, we will be ready to preach the word. Salamat sa Panginoon, ang dami nating mga missionaries na hindi kinatakutan, I mean natakot pero sa kapangyarihan ng Diyos, naroon sa mga ibang bansa na hindi hindi nila kakultura pero nag-adjust po sila para lamang maging handa na ipamuhay ang kanilang ekonomit sa salita ng Panginoon. Mga mana ng palataya, kung gusto nating umabante mula sa milk ng ating Christian life. Ask God to be ready to move and enjoy the meat of God's holy word. Upang tayo'y patuloy na mag-grow sa biyaya niya, sa kanyang kahabagan, in order for us to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon na aming Diyos. <clears throat> Ang salita mo'y 
ikaw, Panginoon, ang naituturing naming palagi naming kasama. Ano mang oras kasama namin ng iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong pagkadiyos, the Word became flesh. And that is you, Jesus. At ngayong gabi, sana po sa aming closing, nawa, Lord, ay manabik kami sa gatas sa salita ng Diyos. Kung kinakailangan kami bumalik sa basic, we will do it, Lord, para kami po ay dumaho doon sa antas na gusto mong maabot namin sa larang ng paglago. Lord, help us as we try to please you and glorify your name through the power of present, which is your commandment, which is your principles that we need to live by. Thank you, Lord, for the blessings of knowing you more through thy holy word. This I pray in Jesus' name. Amen and amen.